നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാഴ്ചയാകുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രം ലോക്ക്ഡൗൺ മൊത്തത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ മൂന്നാഴ്ചകളിലായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേരത്തെ കണ്ടുവന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്നിരുന്ന യാചകർ ഭിക്ഷയ്ക്കായി വരുന്ന ഭിക്ഷക്കാർ അവരെവിടെ ഇവരെ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു ഇവരിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇവർക്ക് ആഹാരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരു നേരത്തെ ഭിക്ഷയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വന്നവരായിരുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവർ പട്ടിണിയിലാണോ അതോ പട്ടിണിയായി അവർ മരിച്ചോ ഇത് ഞാൻ മാത്രം ചോദിച്ച ചോദ്യമല്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പലർക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇവർ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത് അത് നാട്ടിൽ വെച്ചായാലും വീട്ടിൽ വെച്ചായാലും പക്ഷേ ഇത്രയും നാൾ അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ അവർ പട്ടിണിയിലായിരുന്നു അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയല്ലേ ഇത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യമായി തന്നെ അത് അവശേഷിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരക്കണക്കിനല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് യാചകരാണ് ഓരോ ദിവസവും എത്തുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുന്ന യാചകരൊന്നും തന്നെ ആരും പണിയെടുക്കാൻ അവശരല്ല ആരും വൃദ്ധരുമല്ല പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആരോഗ്യമുള്ളവർ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തിന് അവർ ഭിക്ഷ യാചിക്കണം ഭിക്ഷ യാചിച്ച് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഇനി ആലോചിച്ച് അതിനൊരു നടപടിയിലേക്ക് പോകണം അത് ഓരോരുത്തരും ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം കാരണം സന്തോഷമായി ഏതെങ്കിലും വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കളിച്ചു നടക്കേണ്ടതും വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ടതുമായ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺവട്ടത്തിൽ നിന്നും അകലെ മറ്റാരുടെയോ കയ്യിൽ നിന്ന് പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും അത് ചിലപ്പോൾ അമ്പലനടയിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലാകാം അത് എവിടെയെങ്കിലും ആകാം പൊന്നോമനകളെ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നു ആർക്കും വേണ്ടാതെ അനാഥമായി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ അനാഥരാണോ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച നമ്മുടെ പണത്തിലെ ഒരു ചെറു വിഹിതമായാലും വളരെ സഹതാപത്തോടു കൂടി യാചക വേഷത്തിൽ വരുന്ന ഇത്തരം സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാകുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാചക സംഘത്തിന് നാം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ നാണയത്തൊട്ടുകൾ പോലും അത് ബാല ഭിക്ഷാടനത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയെങ്കിലേ പറ്റൂ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിച്ചെങ്കിലേ പറ്റൂ നമ്മുടെ സ്വന്തം പഞ്ചായത്തിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ വരുന്ന യാചകരെ അവിടുന്ന് തന്നെ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ അതായത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ തിരിച്ച് ആ ബസ്സുകളിൽ കയറ്റി വിടാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ ഇവരുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തുച്ഛമായ നാണയത്തൊട്ടുകളല്ല അവരുടെ ആവശ്യം അവർക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളും നമ്മുടെ വീടിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം ഇത്തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന അവർ ആളില്ലാത്ത സമയം വീടുകളിൽ മോഷണത്തിനായി വരുന്നു കുട്ടികളുള്ള വീടുകൾ അവർ പ്രത്യേകം കണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം ആ വീടുകൾക്ക് അടയാളം വയ്ക്കുന്നു മുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ മിഠായിയോ കളിപ്പാട്ടമോ കാണിച്ച് പ്രലോഭനത്തിലൂടെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കുട്ടികളെ തിരികെ കിട്ടിയാൽ പോലും അവർ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അംഗവല്യം സംഭവിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ കയ്യോ കാലോ ഒടിഞ്ഞേക്കാം ചതവുകൾ പറ്റിയേക്കാം ദേഹമാസകലം പൊള്ളലോ മറ്റു മുറിവുകളോ ഏറ്റിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കിഡ്നി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ തന്നെ അതിന് മുഖാന്തരമാകുന്നത് കൈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദിവസവ
ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഭക്ഷണമോ സംരക്ഷണമോ ലഭിക്കുന്നില്ല വൈകുന്നേരമാകുന്നതോടെ മദ്യവിച്ച് ലക്ക് കെട്ട യാചകരെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മദ്യ ലോട്ടറി മാഫിയകളെപ്പോലെ ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന മാഫിയകളും വളർന്നു വരുവാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അവർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭിക്ഷാടനം നടത്തി പണം തട്ടുന്ന മാഫിയ സംഘം സംസ്ഥാനത്ത് സജീവമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രോഗം വിവാഹം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നേർച്ച തുടങ്ങി വിവിധ പേരുകളിൽ കാർഡടിച്ച് പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പിരിവിനെത്താറുണ്ട് ഇതിനു പിന്നിൽ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷക്കാരെ കേരളത്തിലെത്തിച്ച് ഭിക്ഷാടനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഘമാണെന്നാണ് കിട്ടുന്ന വിവരം പ്രതിഫലം മോഹിച്ച് വരുന്നവരും മാഫിയ നിർബന്ധിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ടുവരുന്നവരും സംഘത്തിലുണ്ട് പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളും മറ്റും വീടുകളിൽ ഇവരുടെ ദൈന്യത വിവരിക്കുന്ന കാർഡുമായി എത്തുമ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരും മറ്റും കൈയയച്ച് സഹായിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന പണവും സാധനങ്ങളുമൊക്കെ ഈ മാഫിയ സംഘം തട്ടിയെടുക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലിയോ തുച്ഛമായ പൈസയും ഇത് ഒരു നിയമത്തിലൂടെ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ നിയമം വേണം യാചക നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചെങ്കിലേ ആ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഭിക്ഷ കൊടുക്കില്ലെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭിക്ഷക്കാരെ കയറ്റില്ലെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭിക്ഷക്കാർ കാല് കുത്താൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അവർ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലും മോഷണവും ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാകും നല്ല ഒരു നാളേക്കായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം